Seguimos en estas primeras semanas de enero dándote herramientas para que hagas un 2018 de una manera espectacular. El tema es manejo de conflictos y negociaciones exitosas. Quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Viernes, qué rico viernes. Ya viernes por la noche. Y estamos juntos para hablar de tú a tú. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa de tú a tú aquí en Radio Mujer, porque además Radio Mujer eres tú. ¿Y sabes qué? Seguimos, seguimos poniendo pilares, las primeras piedras del 2018 con mucha, mucha estructura, solidez. Y hoy es un tema que seguramente te va a encantar porque... Sabemos que en el 2018 puede haber conflictos, puede haber eh, situaciones que tengamos que solucionar y para eso vamos a hablar de manejo de conflictos y negociaciones exitosas. Y tengo un invitado de 10, tú ya lo conoces, nada más que es un hombre sumamente ocupado y de vez en cuando ah. se aparece por aquí y nos hace el favor de que nos pueda compartir todo su conocimiento. Estoy hablando de Jesús Robledo, él es psicoterapeuta, es coaching de vida, es consultor de empresas. Bueno, es una persona fabulosa. Bienvenida a Jesús Robledo. Bienvenido, bienvenido. bienvenido. Gracias, bueno, también gracias. tu parte femenina está <risa> activa y masculina, ¿eh? Sí, cómo no. Con tu, muchas gracias. Con tu hijo, tu esposa, bueno. Sí, me sale, me sale Te también. Sale me sale todo. también todo. Oye, no vamos a empezar con conflictos, ¿eh? Nada más porque se me fue el bienvenida en lugar de bienvenido. Y si empezamos no pasa nada porque además es el tema. Entonces, pues, qué mejor que empecemos con el ejemplo. Nos empezamos a bronquear. Venga de ahí. Pues, Tú, ¿por qué te dije bienvenida? Salen. Porque se me antojó mm. decirte bienvenida. Este, te, ahí te, ¿qué, ¿Qué será? ¿Te traicionó el inconsciente? Yo creo ¿Sí? que me, se me, el, la lengua se me trabó. <risa> pero, pero bueno, el tema es manejo de conflictos. Entonces, no pudimos mm. enojarnos, pero, pero bueno, cualquier conflicto puede ser importante. Primero mirarlo, ¿no? De que sí estamos en un conflicto. Uh -huh, uh -huh. Creo que el primer paso es tener conciencia de dónde estamos. ¿no? Okay. A veces suceden cosas y no tenemos la claridad para saber si realmente es un conflicto, si tengo que negociar, si tengo que ceder, si es una crisis. ¿no? Y todo conflicto tiene cierta carga emocional. ¿no? A mí me gustaría mm, hacer como esta especie de introducción, como ponernos en el papel de mediador. ¿Qué me okay. toca a mí hacer como mediador en un conflicto? Más que ser parte del conflicto. ¿Qué me toca hacer? ¿no? Y voy a empezar como a ciertas habilidades básicas. Como mediador necesitamos tener claro este, como la información de ambas partes, ser muy objetivos, ser imparciales, tener conocimientos básicos sobre el crecimiento y el desarrollo humano para saber identificar como qué le está pasando a la otra persona, y por ahí, ¿no? y a partir de ello, importantísimo es desarrollar las habilidades de crear confianza, yo como medio necesito generar confianza entre las partes, empatía, escucha activa y sintonía, que es todo un tema, ¿verdad? Pero quiero entrar por ahí. ¿no? Ok, ¿Sí? pero a ver, estamos entrando como mediadores, que sí. eso nos, va a ver, nos permite como ver las cosas desde afuera. Exactamente, sí. Y luego quiero que entremos como parte del conflicto. ¿Te Vamos parece entrando, bien? Sí, ¿cómo no? Primero mediadores. Okay. Sí. Y entonces, como mediador, hay, hay como elementos muy básicos que ya mencioné, ¿verdad? Como esto de crear un ambiente de confianza. Este ambiente de confianza lo puedes generar a través de muchísimas cosas, desde tu postura corporal, desde tus gestos, tus ademanes, las palabras que la otra persona utiliza, desde reconocer, oye, este, ves la fotografía familiar ahí en el escritorio, le dices, ay, qué bonita fotografía con el único afán de crear una relación. ¿sí? No es el hecho de halagar o alabar al otro, este, a veces se puede pensar de manipular, no. Tiene que partir de una genuina intención de crear una, una relación. Y además ¿no? me gusta porque estás generando el ambiente y el ambiente está ahí. Uh -huh. Entonces te estás fijando en, en la foto, estás fijándote en, 
los distintivos, lo uh -huh. la corbata que trae puesta tal vez tu interlocutor, este su vestimenta, halagarle algo que te sea agradable. Al final de cuentas nos proyectamos en el otro. Y así como nos proyectamos en cuestiones desagradables, también nos proyectamos en cuestiones positivas o agradables. Entonces, okay. así como puedo ver las debilidades o limitaciones del otro, también puedo ver sus cualidades y las cosas que me pueden ser atractivas del otro. Y entonces le puedo decir, oye, es, qué bonito tu corte de pelo el día de hoy. ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera, pueden ser muchísimas otras cosas. Pero y que las veas real, o sea, que te estás proyectando y son cosas que van a llamar tu atención. Uh -huh. Y no estás mintiendo, vas a buscar lo que sí. Lo que sí, y quiero insistir en esta idea de parte de la genuina intención de crear una relación con el otro. Ok. ¿Mm? Genuina. Estamos, genuina. La otra es la empatía. Uh -huh. La empatía, ustedes saben, tú sabes que es el esfuerzo de ponernos en los zapatos del otro. Okay. ¿Qué sucede en las empresas o hasta en las familias cuando ya el grupo más o menos está integrado y desde nuestro punto de vista llega alguien diferente a nosotros? En términos de cuestiones socioculturales, económicas, de formas de pensar, etcétera, etcétera. Normalmente, ¿qué hacemos con estas personas? Repito, cuando estamos ya como grupo integrados ya, y llega una alguien cuestión diferente. De grupo. Uh -huh. Normalmente, pues, ¿qué hacemos con estas personas? Lo voy a decir coloquialmente, lo vemos como el bicho raro. Así es. Sí. Y siempre nos ha tocado de repente ser el bicho raro, ¿eh? Sí, claro, claro. Y le pasamos cuota, ¿verdad? Le sí. cobramos este, piso, Porque eres ¿verdad? diferente, Porque no es perteneces. Diferente, ¿sí? Y entonces, cuando las personas nos aferramos de manera inconsciente, a veces consciente a que mi manera de pensar, de vivir, de actuar, es la única, perdón la expresión, pero vamos como los caballitos que van jalando las calandras, ¿verdad? Con una sí. visión muy corta. La empatía es hacer un esfuerzo en esto de ponerme en sus zapatos y decir, a ver esta persona por qué piensa, por qué actúa, por qué vive, por qué se viste tan diferente a mí. En esa medida no le estoy haciendo el favor a la otra persona, el favor me lo estoy haciendo a mí. Claro. ¿Por qué? Porque en la medida que yo pueda entender el mapa de su mundo, a mí me abre posibilidades. ¿Eh? Entonces mi percepción se va ampliando. Wow. No quiero decir que tengas que adoptar sus conductas, sus valores, sus principios, etcétera, muy respetables, sino simplemente que hagamos o hagas el esfuerzo en esto de ponerte en sus zapatos. O sea, yeah. vas a alimentar tu, 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 manera de ver, tu manera de ver, ¿no? Tu manera de percibir. Oye, ¿no? lo que decías, y es cierto, cuando vemos el bicho raro, muchas veces es porque nos sentimos en riesgo de que esa cuestión de grupo se vaya a romper, podría ser. Nos resulta amenazante. Sí. Nos resulta amenazante que llegue alguien persona que pareciera ser que es muy diferente a nosotros. Y entonces nos cubrimos, nos defendemos. Nos confronta. Nos confronta, ¿verdad? Entonces, en lugar de irnos del lado negativo, generamos empatía y abrimos uh -huh. para con conocer esas nuevas posibilidades de ser. Y entonces nos permite ser como un observador diferente de nosotros mismos. Sí. En la medida de entonces, repito, eso nos abre como el mapa y la visión. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, rapor, empatía. Otra habilidad es la escucha activa. ¿sí? Esa está buenísima, dímela. Ya. Tenemos una especie como de escucha, le llamamos cultural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces te ha sucedido con tu pareja o con un compañero de trabajo compañera que te está diciendo algo y ya cuando menos pensás dices, esto ya, ya me lo sé, ya me lo había dicho? ¿no? Ay, ¿Sí? Pero antes de que me lo digas, me tengo que ir a un corte porque aquí se pasa el tiempo rapidísimo. Me pongo en tus zapatos, estoy generando un ambiente <risa> rico para que te sientas cómodo, pero hay cosas que no cambian. Los cortes comerciales. Venga de ahí. Vamos y venimos. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estás en tu programa de tú a tú, transmitiendo para ti desde la ciudad de Guadalajara en el 1040 de AM. También por internet www.radiomujer.com.mx, pones radio en vivo y ahí estamos. Sabes que tenemos una app, una aplicación que la puedes bajar de Apple Store o de Google Play, es Radio Mujer. Y ahí va a ser muy fácil porque cuando le hagas clic vas a poder estar escuchando nuestra programación en vivo. Así es que te invito a que bajes esa aplicación. También te recuerdo el WhatsApp 33 10 19 07 12. Yo soy Patti López Ramos compartiendo micrófono con Jesús Robledo. Hablando de 
el manejo de conflictos y las negociaciones. Y si nos está sintonizando en este momento, fíjate, lo que nos estaba proponiendo Jesús es que en primera instancia nos pusiéramos como mediador para ver cómo vamos a manejar los conflictos. Y estábamos en dos puntos y vamos a empezar el tercero. Primero se genera un ambiente con el rapport, después empatía, te metes en los zapatos del otro y nos quedamos en la escucha activa. Viene de ahí. Viene de ahí. ¿Sí? Entonces, retomo lo que mencionaba, tenemos una especie como de escucha cultural, cuando yo estoy con una persona que ya conozco, de manera inconsciente a veces este, pareciera ser que la estoy escuchando, pero mi mente está, esto ya me lo había dicho, esto ya lo sé. Cuando con estas palabras u otras me estoy diciendo esto a mí mismo, ya dejé de escuchar. Y luego ¿Sí? nada más el gesto, ¿no? ya levantó la ceja ah, y ya, dale, ¿sí? ya escucho internamente lo que sé que viene que me va a decir. Empezamos a hacer una serie de juicios. Entonces ya no estamos escuchando. Me ¿sí? suena, ¿eh? Sí. Nunca me ha pasado, te lo juro que no. Yo sí. me lo imagino, me lo no, imagino. Claro, pero, pero bueno, es que es cierto. Entonces dejas de escuchar en ese momento cuando uh -huh. empiezas a escuchar tus pensamientos de lo que crees que va a seguir. La escucha activa tiene que ver no con lo que yo pienso de lo que me dice el otro. Okay. Fíjate, no con lo que yo pienso de lo que me dice el otro. La escucha activa tiene que ver precisamente ponerme en sus zapatos, entender su mapa y entender los significados de sus mensajes, palabras, juicios en ocasiones. ¿Qué, ¿Cuál sería una técnica muy sencilla para iniciar con esto? Tiene, esto es todo un tema, pero algo que se llama parafrasear. Uh -huh. ¿Qué es parafrasear? Retomar algunas palabras de lo que dice mi interlocutor y repetirlas. No todo el mensaje, pero algunas palabras de las que me está compartiendo. Y entonces la otra persona dice, clic, ah, me está escuchando. ¿Sí? Las palabras juegan un papel determinante en la comunicación, porque con las palabras creamos significados. Y por eso a veces tenemos dificultades en la comunicación, porque aún utilizando una misma palabra puede tener diferentes significados para la persona. Y ahí empieza la diferencia entre nos entendemos, no entendemos, generamos un conflicto o no generamos un conflicto. Por ejemplo, a veces aún con palabras muy concretas, el director de la empresa llega y dice... Este, las personas que logren sus objetivos este semestre se van a hacer acreedores a un auto. ¿Un auto? Imagínate nada más la palabra, la palabra, bueno, más bien, ¿cuál es tu representación cuando escuchas la palabra auto? ¡Un sí. auto! Pero ya qué, me lo gané. Pero sí, pero ¿qué, qué imagen te viene en el, del auto? Bueno, a mí me acaba de llegar, no sé por qué, un Civic. Ok. Otra persona puede pensar en otro, para no mencionar marcas, en otro tipo de carro, en otro sí, color, cierto. en otras marcas, ta, 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 ¿sí? Y entonces a partir de ahí nos estamos este, comunicando. Y creo que ahorita no me estás escuchando, ¿verdad? Porque sucede esto otra vez en la escucha cultural, ¿sí? Claro. Eh, la escucha cultural, ¿qué quiere decir? Llegas a la oficina del jefe, el otro está en la... En, en el en celular, la, que está En el típico. celular, en el uh -huh. laptop, y dice, sí, dime, te escucho. No te estás escuchando. ¿Por qué los niños a veces a la mamá o a papá le dicen, le reclaman? Oye, escúchame con los ojos. ¿Por qué? Porque ellos requieren ser vistos. Claro. Y parte de la escucha activa es el contacto visual. ¿no? El que la energía realmente esté puesta en el otro. Porque si no, no estamos escuchando. Y fíjate, pero además lo acabas de dar divino el ejemplo. ¿no? Los niños, lo que dijiste, escúchame con los ojos. Y todavía les contestamos, pues te tengo que escuchar con los oídos, no con los ojos. <risa> Pero es una manera muy rica, porque nos están diciendo, mírame. Volteame a ver. Volteame a ver, estate conmigo mientras me escuchas. ¿Qué está sucediendo con esta tecnología? ¿Verdad? Sí, las reuniones familiares y en los negocios, la persona está con su celular. celular claro. ¿verdad? Y creemos que estamos escuchando. Entonces... Bueno, es que nos creemos, nos creemos tan fregones que eso del multitask es un mito. O sea, no tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Así es. Hay personas que tienen sí la capacidad de hacer dos, tres cosas al mismo tiempo, pero no significa que la estemos haciendo bien. Eso me gusta. Sí. Para ser eficientes en la negociación o como mediador, necesitas aprender a escuchar. ¿no? Y saber que las palabras juegan un papel determinante porque con las palabras creamos significados. Entonces le digo a una persona, a ver, esta persona te dijo esto, ¿qué significa para ti esto? ¿Sí? ¿Eso es parafrasear o es cuando repites no, la palabra? es cuando de alguna manera trato de que la otra persona, los significados vayan siendo similares. Okay. ¿Sí? Que entendamos lo mismo. Exactamente. Estoy siendo mediador, tengo una pareja, vamos a poner, y entonces una persona le dice al otro, dice, es que tú este, nunca llegas a tiempo. A ver, ¿qué significa nunca? ¿Realmente nunca llega a tiempo? Es sí. el mediador. Ese es el mediador. ¿Qué le quieres decir con esto? Ah, pues bueno, que la persona tenemos mucha información en mente y la que verbalizamos es un mínimo porcentaje. 
Esto lo hacemos por cuestiones otra vez culturales, imitantes genéticas, historia personal. Utilizamos frases con generalizaciones, omisiones o distorsiones. Uh -huh. Y entonces cuando utilizamos este tipo de frases, no estamos diciendo lo que realmente tenemos en mente. Bien. Y eso como media de oro tengo que aprender a identificar. ¿Estás utilizando generalizaciones? Eso, quiero que me explique lo que es generalizaciones. Los siempre, los nunca, los jamás, los ninguno, los ninguna, ¿verdad? Es muy común escuchar a las compañeras, amigas, decir es que los hombres, todos los hombres son iguales. ¿Todos? Exactamente, esa es la pregunta, todos. Y la Nunca otra, la siguiente escuchas. es, ¿cómo le haces para relacionarte con ese tipo de hombres? Ok. ¿Cierto? Y esa es una generalización. ¿La omisión? La omisión es cuando nos falta sujeto o contenido. Es el típico radiospasillo de las empresas. Cuando frases como, oye, ¿ya te enteraste? ¿Ya supiste que...? ¿Sí? andan diciendo que va a haber un recorte de personal. No te dicen sujeto, te falta información. ¿Quién lo dijo? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿De qué manera lo dijo? Y entonces una parte muy importantísima del medidor es saber preguntar, saber cuestionar y identificar estas generaciones, estas omisiones o estas distorsiones para que entre las personas que estén en conflicto o negociación vaya, vaya viendo claridad o concretez. Entonces, a ver, espérame. Omisiones es que omití, o, omites la parte del sujeto o algo del contenido. Distorsiones es la siguiente, ¿no? Uh -huh. Las distorsiones son como frases de cajo ef efecto. Por ejemplo, mmm, si te mojas, te enfermas. Porque es una distorsión. Imagínate entonces que cada que nos bañemos nos enfermemos. Por eso se le llama distorsión. Okay. Una frase de cajo efecto. También pueden ser juicios de valor, como bueno, malo, mejor o peor. Las distorsiones también son como en las empresas cuando utilizamos apodos, ¿no? el flaco, el gordo, el chaparro, el prieto, por decirlo de alguna manera, se está distorsionando la comunicación. ¿sí? Okay. Entonces, una vez más, como mediador, yo tengo que aprender a identificar si mis interlocutores están utilizando las generaciones, las omisiones o distorsiones para saber preguntar. ¿Cuál es el objetivo de preguntar? Especificar la información. ¿Qué es lo que tiene la otra persona en mente que no verbaliza exactamente o de manera concreta. Y eso hace que la otra, el receptor pueda malinterpretar esa información. Claro, 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 porque entonces a muchas veces se siente atacado o manipulado, o etcétera, etcétera, porque ni siquiera tiene claridad. Fíjate que esto de saber preguntar lo hacemos de manera inconsciente. Uh -huh. ¿Cuántas veces tú te has quedado con un pendiente, ya sea con alguno de tus hijos o con un compañero de trabajo en la tarde noche? Sabes que al otro día vas a ver a esta persona y te quedas pensando, este, mañana voy a ver a esta persona y ¿qué le quiero decir? ¿Cómo se lo quiero decir? ¿En qué momento se lo va a decir? ¿Qué estás usando? Estos mismos cuestionamientos que te estoy diciendo de saber preguntar para tener claridad y especificar la información que vas a decir mañana. Eso que hacemos con nosotros mismos muchísimas veces, también te hacemos que hacerlo con nuestro interlocutor. Ok. Se uh -huh. clarifica la información y nos va quedando ahí como claridad que es lo que quiere el otro, que necesita el otro y pues, entonces podemos trabajar el conflicto y podemos empezar a negociar. O sea, entonces se van poniendo como que las piezas sobre la mesa. Así es. Entonces, ya me dijiste eh, la confianza, o sea, que es generar el rapport, la empatía, la escucha activa. Uh -huh. Hay, es como las piezas que necesitamos para. Para empezar a mediar o manejar nuestro conflicto. Sí, ¿Y luego cómo lo hacemos? Bueno, ese es ya un gran trabajo. Es que fíjate, cuando la persona se va dando la oportunidad de hablar y de expresar, y es otro tema, los conflictos van disminuyendo en la, medida, en la medida que la persona tiene la libertad para expresar sus sentimientos y emociones. Ahí vamos, estamos entrando a otro tema, Jesús. Es, sentimientos y emociones. Sí, y aquí la cuestión es... El conflicto se genera muchísimas veces porque la persona está cargada de una emoción que no ha expresado. Uh -huh. Entonces, a través, a través de la confianza, la escucha, la empatía, vas a dar el espacio y el tiempo para que la persona se empiece a, a expresar. Curiosamente, en la medida que la persona puede tener ese espacio para expresar su emoción, sentimiento, va disminuyendo algo el conflicto. Claro, porque... Entonces... Lógicamente, lógicamente traemos cosas de, atoradas de mucho tiempo, pero si es una situación presente, ¿verdad? Valga la expresión de tuve el conflicto con mi pareja el fin de semana, pero no traigo guardaditos, es más fácil manejar ese conflicto. Cuando no traigo guardaditos, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso nos va a permitir, bueno, creo que no nada más para manejar conflictos, para evitar conflictos. 
Sí, claro. Sí. Claro, claro. Si generamos ambientes agradables, si nos ponemos en zapatos del otro, si aprendemos a escuchar de una forma activa, pues quizá el número de enfrentar conflictos va a disminuir. Va a disminuir. Hay técnicas muy concretas para también para trabajar esto. ¿Qué hacemos normalmente en las relaciones de pareja y en las empresas? Utilizamos el mensaje tú. Y el mensaje tú normalmente es como el mensaje acusador. Es que por tu culpa yo me siento así. Es que tú dejaste de hacer esto. Y entonces, ¿qué sucede si el otro te está señalando como culpable? ¿Qué haces? Ahorita me vas a decir. Ok. Sí, el mensaje tú. Con eso nos vamos a ir a un corte, pero no sin antes recordarte que si quieres que el mundo se entere de algo, hazlo saber ya. Vamos y venimos. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de regreso y queremos que el mundo se entere que es viernes, primero que nada. También otro premio de Guillermo del Toro. Qué director tenemos y es jalisciense, ¿eh? como el mejor director. Además, tenemos cumpleañeros del fin de semana. Arturo Gutiérrez, ahora te mando un beso, un abrazo, que sigas, bueno, que sigas con esa sonrisa, con esa vida tan espectacular y vamos por más, por más trofeos. También Luis Lara, muchas, muchas felicidades y tengo a alguien especial que va a felicitar directamente Jesús. Jesús, felicita, por favor, te toca. Sofía Ruiz, te mando un súper abrazo, te deseo lo mejor, que estés rodeada de tus seres queridos y te la pases increíble este día. Pues qué bonito, ¿eh? Y además es viernes, entonces, pues aprovecha y festeja. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y mientras tanto, nosotros seguimos en este tema de manejo de conflictos y negociaciones. A ver, viene de ahí. Entonces, estamos en una parte muy interesante. En el, el mensaje, mensaje del tú. Uh -huh. Que el mensaje tú que utilizamos normalmente en nuestras relaciones sociales, familiares o laborales, lo que genera es como defensa o protección del otro, porque estamos normalmente es acusar al otro. Tú haces esto, tú dejaste de hacer esto, por tu culpa me siento así. Y entonces una técnica muy sencilla que empezamos a utilizar ahí cuando estamos en la mediación es el mensaje yo. ¿Mm? Ay. Pareciera ser que es lo mismo, pero no es igual. Te voy a explicar. Primero es describir la conducta, la conducta evidente de la otra persona en la cual yo salí afectado. ¿Mm? Quedamos de vernos a las 8 de la noche y llegaste a las 8.15. ¿Eso es evidente? ¿Que llegaste a los 8.15? Sí. Si la otra persona dice sí, entonces, bueno, cuando tú quedamos una hora de vernos, llegas 15 minutos, 20, 20 minutos tarde, yo me siento hablar de mis emociones en primera persona. Yo, yo me siento disgustado, yo me siento incomodado, yo me siento molesto. ¿Mm? Y hacer una petición. Te pido de favor que para la próxima vez, si no vas a llegar a tiempo, avísame, ¿sí? O mándame un mensajito ¿sí? para saber en qué puedo aprovechar mi tiempo. Claro. El hecho que tú hagas una petición no quiere decir que el otro la vaya a cumplir la vaya a cumplir de manera inmediata, pero si vale la pena la relación va a ser algo. Y si no, suena muy fuerte, pero entonces no valió la pena la relación. ¿Sí? Suena fuerte, suena sí, fuerte. claro, ¿sí? pero no podemos navegar como que no pasa nada y como que no miramos. Porque si no, entonces te vas haciendo los guardaditos. ¿verdad? No se lo digo para que no se incomode, no se lo digo para que no se moleste. Y eso, como una vez lo compartimos aquí, se va haciendo como una especie de globo que se va inflando por dentro. ¿Ah? Cuando tú te guardas cosas, te vas guardando cosas y entonces eso es un generador de conflictos, porque entonces más adelante ya cualquier cosa que el otro ahí como medio te toque, ¡puf! truenas, Explota, claro. entonces se genera el conflicto. ¿Mm? Una manera de evitar el conflicto es tener una comunicación asertiva. La comunicación asertiva tiene que ver con expresar lo que piensas, sientes y quieres en el momento adecuado. ¿Mm? No colocarte en un plano de agresión ni tampoco colocarte en un plano de sumisión. ¿Mm? Repíteme los tres puntos de la comunicación asertiva, por favor, para que los anotemos. Expresar lo que piensas, sientes si quieres, ¿sí? Repito, sin colocarte en un plano de agresión o en un plano de sumisión. Víctima. Uh -huh. ¿no? Y entonces, 
Por ejemplo, es un típico ejemplo que menciono en mis cursos. Una ocasión, mi esposa me compartió que quería un perrito para la casa. Nosotros no estamos acostumbrados a tener perros en la casa. Y quedó ahí el comentario. Le dije, no, no, mi amor, este, pues no estoy acostumbrado a tener animales en casa. Pasaron 15 días y me encuentro un lindo animalito en casa ah. con su moñito recién bañado. ¿verdad? Y claro que me molestó. Porque no habíamos quedado en eso. ¿sí? Si yo le digo de manera asertiva, oye, amor. Fíjate que me molestó que compraras el perrito porque no quedamos en eso. ¿sí? Si yo le expreso, fíjate, no le estoy agrediendo ni me estoy victimizando. Si yo le expreso a ella y si ella se enoja, grita, patalea, llora, se barrincha, ¿de quién es responsabilidad? Si pues, yo no le estoy agrediendo ni me estoy colocando en un plano de sumisión. Pues ay, sí, tú le quitas la culpa a tu esposa, ¿eh? Fíjate, Pero es verdad. Ay, sí. fíjate, ya te pusiste en sus zapatos. Sí, ¿eh? porque dije, ya te pusiste pero a ver, en sus tampoco zapatos. me dijiste que no. Yo te, sí. yo te, bueno, desde ahí tendríamos que aclararlo, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, bueno, lo que quiero llegar es que ahí aparecen los conflictos. Cuando no expresamos Lo estoy en su dramatizando, momento, ¿eh? Pero son cosas de la vida real. Cuando no expresamos las cosas en su momento y no las decimos. ¿no? Y entonces, repito, ese es un generador de conflictos. La comunicación o sea, asertiva te permite que no te guarde las cosas y las vayas expresando en su momento. Esa frase tan... Hoy tan coloquial que cómo genera conflictos es cuando decimos, es que lo di por un hecho, porque no hubo una buena comunicación. Entonces estamos suponiendo y cuando suponemos o pensamos por el otro, también es una distorsión. Okay. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa, oye, tengo muchísimas cualidades. ¿Adivino? No soy. Claro. Pregúntame, dime, ¿no? ¿cierto? ¿Sí? sí. El típico ejemplo de los fines de semana, ¿a dónde quieres ir a comer? ¿Qué te contestan normalmente? A donde tú quieras. Claro. Bueno, vamos a los mariscos. Oye, pero no quiero mariscos. Bueno, vamos a las carnes. Oye, soy de dieta, no quiero carnes. Entonces, sí, entonces, entonces sí, eh, claro. por el amor de Dios. Sí, claro. ¿eh? Claro, bueno, ahí va la mía, ¿eh? Porque me estás ahí. echando. Venga de ahí, venga de ahí. Bueno, yo te venga. Dímelo, dímelo, dímelo. No, no, no. no, no, Dime no, no. Sigamos con el tema, porque no vamos a entrar en conflicto aquí entre, entre lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. También. Sí, no. Y Pero entonces, bueno, fíjate. Comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Pienso, siento y quiero. Como tendencia, las mujeres utilizan más su hemisferio derecho. Okay. ¿sí? La creatividad, la, la imaginación. La intuición, toda la parte afectiva, emocional. Somos una sí. sí, ¿cierto? Y los hombres, como tendencia, utilizamos nuestro hemisferio izquierdo. ¿Sí? Analíticos, Analítico, cerrados, sí. No, no es cierto, no es cierto. Sí. Y eso no quiere decir cuando tenemos conflictos, simplemente que no nos queremos, simplemente que tenemos puntos de vista y maneras de ver el mundo diferentes. Okay. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo en esto, ponerme en sus zapatos, y en ocasiones ella tiene que hacer un esfuerzo en esto para ponerse en mis zapatos, para podernos entender. ¿Cuántas veces no escuchamos? También se da locamente en las mujeres, pero cuando el hombre dice a la mujer, ¿otra vez vas a llorar? ¿Qué por te lo importa mismo, que llore? ¿Eh? ¿Otra vez ¿No a me haces por lo caso? Mismo? Fíjate. fíjate. Este, es, este es un ejemplo no me que escuchas. me encanta. Los hombres somos tan prácticos, cuando se ven es una situación y simplemente traigo una libertad en la mano para los que no están viendo y la portada simplemente le doy vuelta. Y decimos, ya. ¿verdad? Es que no les importa lo sí, que les pasa. ¿verdad? Con esto seguimos a lo que sigue, ¿verdad? Y las mujeres son como la espiral. No quiero decir que esté bien o que está mal. Simplemente la pensamos diferencia. y actuamos diferentes. La mujer es como la espiral. La mujer le tiene que dar 20.000 vueltas a la misma situación para que se quede acomodada la situación. ¿Ya escucharon, eso, hombres? ¿Ya escucharon lo que necesitamos las mujeres? Y eso como mediadores necesitamos tener esa percepción, ese entendimiento, ese conocimiento para poder ser mediador. Me encanta porque dijiste, no es de que sea mejor de una manera o de no, otra, claro sino que hay no. que ampliar nuestra visión y saber que quizá el hombre en el momento que pasa le da vuelta a la hoja y la mujer le va dando vueltas al asunto hasta que sea suficiente. Así es. Y entonces retomo una de las técnicas, es crear una cultura en el ambiente el laboral y en el ambiente familiar del mensaje yo. Porque entonces estoy hablando desde mí y no te estoy echando la responsabilidad o la culpa de las situaciones que están sucediendo. Ok, entonces es cambiar el mensaje tú, que es que tú no me escuchas, es que tú eh, uh -huh, no fuiste uh -huh, claro, uh -huh, es que tú uh -huh. no me dijiste que no querías el perro, nada no, me dijiste que no nos gusta, ¿no? Así es, Pero, aclararlo. A, aclararlo, al mensaje yo sería, uh -huh. es que yo lo sentí de tal o cual manera. Exactamente. Uh -huh. 
cuando no, cuando tú no me preguntas si realmente quería el perro, yo no te contesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo te quiero pedir favor que lo aclares y para mí me queda la tarea siguiente de ser todavía más claro y asertivo, es decirte, yo no quiero. Ok. ¿Cierto? A lo mejor estoy usando un tono de voz un poquito alto, pero al final de cuentas lo que quiero llegar es ser como asertivos, ¿verdad? Si no me grites, por favor, ¿eh? El no me lo digas tan fuerte. Es, no es cierto, pero... No, te, no tenemos la es, cultura de hablar directamente sí, y hablar con la verdad. Somos carritos de tlaquepaque. Así es. Entonces, en las relaciones laborales y personales, a veces le andamos medio diciendo las cosas Damos a ver vueltas. si, para qué, medio me entiende el otro. Pero fíjate, desde ahí decimos medio me entienda. Así es. Pues no nos va a entender. Jamás, ¿no? Entonces, y va a ser nuestra responsabilidad, no del otro. Y hay que asumirla. Claro. Porque otra vez, entonces esto, una vez más, es generador, generador de conflictos. Flicto. Dos puntos importantes aquí, lo que vamos trabajando es que generar un ambiente para que el otro se vaya expresando emocionalmente, uh -huh. eso disminuye el conflicto y empezar a utilizar esta técnica del mensaje yo. Yo. Ok, pues es una tarea, ¿eh? lo dices bien bonito, pero ponerlo en práctica es... Pues, como tú dices, es, sí. es como... Para que ya salga solito, pero hay que practicarlo. Yo lo digo en mis cursos. Es como cuando empiezas a tratar de... Andar en bici. De andar en bici o tratar de tocar un instrumento. ¿verdad? Al principio no te va a salir bien, valga la expresión, la tonada. En la medida que vas practicando, vas encontrándole ahí como, valga la expresión, la afinación. Pero además ya sabes. O sea, ahora sí que, que ya sabes qué es lo que te podría ayudar. Uh -huh. Así Entonces es. hay que practicar, practicar. Practicar y practicar. Hasta que le encuentres la manera. Bien. Traigo un ejercicio muy sencillo. No sé si es el momento de este, ponerlo en práctica o, o más adelante. A ver, dame. Yo sí, creo que en el siguiente. En el, ¿cómo, ¿Cómo cuánto dura? No sé, unos 7, 8 minutos. No, entonces, en el siguiente bloque. Uh -huh. En el siguiente bloque. Mientras tanto, a ver, estamos todos en la parte de la negociación. Digo, de, del manejo de conflictos. Sí. ¿No? Eh, cuando ya tanto al, al presentarse el conflicto, si en estos puntos tan específicos que nos has compartido los aplicamos, vamos a poder tener ya realmente mucho más claridad qué es lo que generó el conflicto. Así es, sí, como no. De ahí eh, se puede entonces llegar a la parte, va junto con pegado el manejo de conflicto con la negociación. Yo, lo, yo haría la diferencia. El conflicto se genera cuando hay una carga emocional. Ok. ¿Sí? Podemos empezar a, a negociar cuando disminuimos la carga emocional. Y ese es un muy particular punto de vista. Habrá quien esté de acuerdo conmigo, habrá quien tenga conceptos diferentes. Pero sí creo que el conflicto se genera a partir de que hay una carga emocional ahí, aunque a veces no soy consciente de ella. Bien, pues ¿Sí? con eso nos vamos a ir al corte. Ponte atento porque regresamos con el ejercicio que Jesús Robledo nos va a dar. Vamos y venimos de volada. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones de tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de Tú a Tú. Yo soy Pati López Ramos, compartiendo micrófono con Jesús Robledo, que está a punto de hacernos un ejercicio que te va a ayudar. El tema es manejo de conflictos y negociaciones exitosas. Así es que cedo el micrófono para este ejercicio y entro yo también en el ejercicio. ¿eh? Muy bien. Sí. Antes de iniciar con el ejercicio, una, una idea que, que me ayuda, que es válida en esto, es que las conductas, la conducta de una persona, por más inadecuada que parezca, tiene una intención positiva para la persona misma. Okay. ¿Sí? Esto no tiene que ver con aspectos morales. ¿eh? Si sea bueno o malo. Si sea bueno o malo. Un comportamiento de una persona, en el fondo anda buscando algo bueno para sí mismo. Una por ganancia. Una ganancia. Por ejemplo, estos chicos que andan grafiteando, rayando las paredes, los muros, los, monume los monumentos, ¿cuál es su intención positiva? ¿Qué se te ocurre? Que se ha visto su expresión, su arte, que ellos le pueden llamar. Comunicarse, expresarse, marcar su territorio, aunque con ese comportamiento estén afectando a terceros. Uh -huh. En nuestra cultura, en nuestras costumbres, la típica madre de familia 
no digo que todas, ¿no? algunas madres de familia más bien, se enferman cuando uno de sus hijos les avisa que se va a casar. Cuando su hijo consentido le avisa que se va a casar, curiosamente se enferma. No digo que lo haga de manera consciente, pero ¿por qué se enferma? Para jalar la atención, que ya no va a ser su mamita. ¿verdad? Si esta persona anduviese en estos temas de desarrollo humano, visto de fuera sería muy fácil decirle, oiga, ¿por qué no le dice a su hijo que quiere seguir con, contando con su apoyo, con su compañía, aunque se case? ¿sí? Claro. Solo con nuestra cultura hay personas que eligen sufrir en lugar de cambiar, porque tenemos ganancias claro. secundarias. Uh -huh. ¿sí? Cuando una persona me llega a consulta después de 15, 20 años de matrimonio y me dice, ya es que ya no tengo nada a ver, que, que ver con esta persona, ¿sí? Y perdón la expresión, pero me ha tocado escuchar decir, es que ahí está el bulto. Este, no tenemos nada que ver económicamente, sexualmente, emocionalmente, ya cada quien está su vida. Y la pregunta es, ¿qué te tiene ahí? Claro. ¿Ah? ¿Qué te tiene ahí? Quizá el título de estoy casada y no divorciada. Hay ganancias secundarias. ¿verdad? No es lo mismo decir estoy divorciada o estoy casada, no es lo mismo llegar a una casa y saber que hay alguien, el reconocimiento, el estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que yo llegué es que al final de cuentas hay ganancias secundarias. Cuando las empresas, un trabajador este es normalmente mm, confrontador, este sus intervenciones inician diciendo no, no me parece, no estoy de acuerdo, ¿cuál es su intención positiva o su ganancia secundaria tal vez reconocimiento ejercer un tipo de liderazgo o hasta que lo liquiden ¿sí? una ocasión en un curso me dijo un alumno oye Jesús, yo no quiero andar psicoanalizando a toda la gente digo no, no te pido que andes psicoanalizando a toda la gente, pero las personas significativas para ti tienes que identificar que con esos comportamientos a veces tú sales afectado claro. y si no tienes esta percepción, esta conciencia de traspasar ese comportamiento, te lo tomas personal te enganchas, claro. Te enganchas. Los que son jefes, gerentes, jefes, directores, muchísimas veces estamos estimulando en el otro lo que el otro no tiene resuelto en su vida. Si yo no tengo esos conocimientos que decía al principio como mediador de este, las cuestiones de personalidad, ¿sí? si no tengo esos conocimientos básicos, voy a estar atrapando y enganchando con las personas. Claro. Entonces, para hacer esta actividad, inicialmente te pido que identifiquemos que las personas atrás de su comportamiento hay una intención positiva para ellos. Okay. Claro. Iniciamos con el ejercicio. Bien. Muy bien. Fíjate. Te voy a pedir que te imaginariamente, se, se llama como trabajar con el teatro de la mente, ¿sí? Coloques como tres posiciones en el piso. Ok. ¿sí? Es como si hubiese tres personas viéndose entre sí. Entonces, una posición vas a ser tú, que le llamamos primera posición. La otra persona va a ser con la que tienes una situación medianamente conflictiva. Uh -huh. ¿sí? Y la tercera va a ser como un observador, un mediador. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces... Colócate en la primera posición, que eres tú. Uh -huh. No me vas a responder, simplemente vas a hacer el ejercicio mental. ¿Desde cuándo tienes esta situación medianamente conflictiva? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo la persona de la segunda posición para que esto para ti se convirtiera en una situación medianamente conflictiva? Uh -huh. ¿Ya se lo expresaste? ¿Ya se lo dijiste? O, ¿O te sucede como algunas personas nos sucede que queremos que el otro nos adivine el pensamiento? Ahora imagina por un momento que tienes toda la libertad de expresarte. ¿Qué le dirías a esta persona de la segunda posición con la que tienes esta situación medianamente conflictiva? Solo imagínalo, que de manera asertiva te expresas. ¿Mm? Expresas lo que piensas, lo que sientes y lo que quieras. Muy bien, ok. Ahora es un movimiento con tus hombros, nosotros lo llamamos así como un estado separador. ¿no? Y ahora te vas a colocar en la segunda posición. Y aquí te invito... A que hagas un esfuerzo en esto de ponerte en los zapatos de esta persona. Puedes hasta cerrar tus ojos, asumir un poco su postura corporal, recordar cómo es su lenguaje, su tono de voz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y repito, haz un esfuerzo en esto de ponerte en sus zapatos. Y siendo esta persona, ¿qué le respondes a la persona de la primera posición? ¿Cuál fue tu intención positiva con el comportamiento con el cual salió afectada la persona de la primera posición? ¿Qué ganas para ti al actuar de esta manera? Ahora imagina por un momento que a la persona de la primera posición le puedes decir, mira, yo lo que en el fondo realmente quiero es esto. Yo lo que deseo es esto. Porque esa es tu intención positiva. Solo imagina lo que te puedes expresar así libremente. Yo lo que realmente en el fondo quiero es esto. ¿Sí? Y ahora tú qué piensas o qué sientes con respecto a la persona de la primera posición. Y también imagina que lo puedes expresar libremente. 
¿Hay algo más que le quisieras decir a la persona de la primera posición? Muy bien. Si no es así, te invito a que muevas un poco tus hombros una vez más. Y regresa a la primera posición. Y siendo una vez más tú misma, permítete recibir lo que te expresó la persona de la segunda posición. Ni siquiera trates de dialogar, simplemente escucha. Te dijo por qué actúa así, cuál es su intención positiva y qué piensa o qué siente con respecto a ti. Solo recíbelo. Muy bien, una vez más asumiendo con tus hombros. Y ahora te invito a que pase a la tercera posición. Y la tercera posición va a ser nuestro mediador. ¿Mm? Imagina o visualiza a alguien que tenga algunas de estas características, que es capaz de ver las situaciones de lejos, nos involucra, puede dar su punto de, manera, su punto de vista de manera imparcial, ¿no? y es objetivo, ya mencioné. Okay. Ponte unos zapatos de este mediador. ¿sí? ¿Sí? E inicialmente comunícate con la persona de la segunda posición. ¿Qué le dices con respecto a esta situación? ¿Cuál es tu punto de vista? Identifica si hay algo más que le quieras decir a la persona de la segunda posición. Muy bien. Ahora, siendo este mediador, comunícate con la persona de la primera posición. Y te voy a pedir aquí que le agregues algo más. Que aparte de darle tu punto de vista, le hagas recordar cómo le ha hecho en otras situaciones para resolver situaciones más difíciles. Y si ha resuelto situaciones más difíciles, seguramente tiene las capacidades, las habilidades para resolver la situación. Y entonces le vas a cuestionar, ¿esta cómo sí la vas a resolver? ¿Esta cómo sí la puedes resolver? Muy bien, mueve tus hombros. Regresa a la primera posición para finalizar. ¿Mm? Y recibe lo que te expresó la persona de la tercera posición. Te dio su punto de vista. Te pidió que recordara situaciones más difíciles que has resuelto seguramente. Que por lo tanto tienes capacidades y cualidades. Y que por lo tanto esta sí la puedes resolver. Colorín colorado. Wow. Este punto se acaba. Bueno, y además no nos está cobrando la terapia. ¿eh? Entonces maravilloso porque... Este tipo de, de ejercicio, pues sí nos da, por lo menos a mí que, que lo hice, que eh, te agradezco, como nos abre, nos abre la visión, porque estoy en esos tres personajes, en el, en el mío, en la empatía del otro y en el del observador. En el día a día no nos damos el tiempo, ¿No? pero si en el día a día nos diéramos un poco el tiempo de ponernos en los zapatos del otro, desde ahí, si le hiciste la actividad, te podrás dar cuenta que se va modificando tu punto de vista. Oye, hablando de terapia, ¿me puedes dar tus datos de contacto? Sé que das terapias, das coaching de vida, das sí, talleres no. y consultoría organizacional. Directamente a mi cel, 333-171-6538. ¿Me lo puedes repetir? 333-171-6538. De preferencia sí. WhatsApp, ¿no? Porque sí, si estar. no te contesto, podría estar ocupado, pero con un WhatsApp fácilmente nos comunicamos y concertamos cita. Ok. Vamos, ¿qué te parece si vamos haciendo los puntos muy específicos del tema? Ok. Sí. sí. Manejo de conflictos y negociaciones exitosas. Punto número uno. Punto número uno, diferenciar el conflicto de una negociación. Desde un punto de vista, ya mencionaba, el conflicto es porque está cargado de emoción que no se ha expresado. En la medida que das tiempo a que la persona exprese la emoción o baje esa emoción, podemos empezar a negociar. ¿sí? Okay. Pues, suena muy sencillo, pero es todo un trabajo de saber este, de toda esta cuestión de la inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, saber contener a veces los sentimientos o las emociones del otro. ¿sí? Colocarte en un plano de mediador. ¿verdad? El plano de mediador ser objetivo, ¿sí? tener claridad, conocimientos un poco de desarrollo humano y ser imparcial. Ok. okay ¿sí? Entonces, a partir de ello, ¿sí? crear, desarrollar estas habilidades de crear un ambiente de confianza, ¿sí? empatía, escucha activa y sintonía. Muy bien, pues Jesús, no me queda más que agradecerte que te hayas dado esta, esta hora para nosotros, hablar de tú a tú. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Encantado. Y gracias a David y a Señor por estar en controles. Rosy Muñoz en producción, Norberto Rodríguez, Giovanni, todo el equipo que hace posible que tú y yo estemos hablando de tú a tú. 
Ya es fin de semana, disfrútalo por favor, aprovechalo y yo te espero el lunes con un gran programa que viene mi gran esperanza a compartir con nosotros. Hasta lunes, un beso. 